നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു വൈഫ് എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തേക്കിന് അവധിക്ക് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയെ വന്ന് ഞാൻ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടെ ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോയ അവൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പം ഇന്ന് ലണ്ടൻ എയർപോർട്ട് ഹീത്രു എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അവളെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ബാക്കി ഇപ്പം ഇന്നൊരു സണ്ണി ഡേ ആണ് പുറത്ത് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതും കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ലിജോ ജോസഫ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓട്സ് ആണ് എൻ്റെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോക്കർ ഓട്സിൻ്റെ ഗോൾഡൻ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് പൗണ്ടാണ് പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചാൽ ടോട്ടൽ നാല് പൗണ്ട് ക്ലബ് കാർഡ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഈ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇത് അവിടുന്ന് ജിസ്മോനെയും കുഞ്ഞാവയും കൂട്ടി നേരെ ലണ്ടൻ ഹീത്രു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിട്ടു ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റുമാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചെംസ്ഫോഡിൽ നിന്നും ഹീത്രു എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള സമയ ദൈർഘ്യം പക്ഷേ ഇന്ന് മോട്ടോർവേയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായതിനാൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു ചെറിയൊരു കേസിലാണ് ഇവിടെ ഫുൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയേക്കുന്നത് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയോ ആക്സിഡൻ്റ് കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയതാ പക്ഷേ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയാലും പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ മൂന്നാല് വണ്ടി വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഫയർ എഞ്ചിനെ വന്നേ കിടക്കണം നോക്കിക്കടാ ഇഷ്ടം പോലെ അതൊരു എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആർക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്നിട്ടാണ് അത്രയും ഫയർ എഞ്ചിനും അത്രയും പോലീസ് വണ്ടികളും അപ്പോഴേ ആ രണ്ട് ലൈനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്കി ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസിലെത്തി ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെൽക്കം ടു ഹീത്രോ എന്നൊക്കെയുള്ള ബോർഡ് അവിടെ കാണാം പിന്നെ ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ അലങ്കാരങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആ അതെ അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് നേരെ ഒരു ടണലിലോട്ടാണ് ഒരു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ടേൺ തെറ്റി പോയാല് നമ്മുടെ പൈസ ഉറപ്പ് കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വൈഫിനെ അവളെ പിക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് പിക്കപ്പിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലൈനിലാണ് ഇന്നാളെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലൈനിൽ കൂടെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി അഞ്ച് പൗണ്ട് അടയ്ക്കാനും മറന്നുപോയി ഓൺലൈനിൽ കയറി അതിന് ഏതാണ്ട് എൺപത് പൗണ്ട് ഏതാണ്ട് ഫൈൻ വന്നു അത് ഇത്ര ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഓഫർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലൈനിലോട്ട് കയറുവാണ് കാരണം നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെല്ലേണ്ടത് കൊണ്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി മൈൽ പെർ അവർ ആണ് റോഡ് അപ്പം ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ട്വൻറ്റി മൈലിൽ ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി മൈലിന് മേളിൽ കയറി കണ്ടോ സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മൈലിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ടുവോ ട്വൻറ്റി ത്രീയോ ആയാൽ ഫൈൻ ഉറപ്പാണ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ പാർക്കിങ്ങിനകത്തോട്ട് കയറുന്നു ഒരു വണ്ടി ഒന്നും അല്ലാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നതാ ആ ഇതിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി വരരുതല്ലോ ഇടയില്ലാത്തടത്തോടെ ഒക്കെ കയറിപ്പോയി ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇനി എത്ര പാർക്കിംഗ് സ്പേസും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിയേഴ് എന്നുള്ളത് താഴോട്ടുള്ള ഫ്ലോറുകളിൽ എത്ര പാർക്കിംഗ് സ്പേസും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എണ്ണം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പം അവൾ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലോർ ടൂവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇനി ലിഫ്റ്റ് കയറാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ലെവൽ ത്രീ ആണ് അവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് സ്പേസും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റലായിട്ട് താഴോട്ട് പോയാൽ താഴത്തെ രണ്ട് ഫ്ലോറുകളും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്പേസുകൾ പാർക്കിംഗ് സ്പേസുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്നും അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ലെവൽ ടൂവിലോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പാർക്കിംഗ് സ്പേസുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലിഫ്റ്റിലെ ലഗേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് പോകാമല്ലോ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന സ്പേസുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ആ സ്പേസുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടില് നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്ന് മറന്നു പോയാല് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് കാർ ഫൈൻഡർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ആ ഒരു മെഷീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു ആളെയൊക്കെ പോയി പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക ഇവിടെ സെർച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതുണ്ട് ഈ റെഡ് കാണിക്കുന്നതുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വണ്ടി ഏത് റോയില് റോ എയില് ബേ വണ്ണിലാണ് കിടക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ പോലെയും കൂടെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെഷീൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് ചെയ്യുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയേനെ അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടര പൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് നാട്ടിലെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുവാണ് 
പാവങ്ങളല്ലേ ജീവിക്കട്ടെ അല്ലേ ലണ്ടൻ അല്ലേ ഹീത്രൂ അല്ലേ പാവങ്ങളല്ലേ പൈസ പോയെന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു അവര് പൊക്കീന്ന് വന്നു പൊക്കീന്ന് വന്ന് താങ്ക് യു എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടില് പോലെ പാർക്കിംഗ് ബംഗാളിൽ തെറി പറയാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക നാട്ടിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതൊരു അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ അങ്ങനെ പറയാൻ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി ആണോ നാട്ടിൽ തന്നെ അപ്പൊ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി ആണോ നാട്ടിൽ തന്നെ അല്ല ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്താ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് എനിക്ക് പൈസ കൊടുത്തപ്പോ മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ പോയാൽ അത് സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലോട്ടാണ് ഈ ബാക്കി രണ്ട് ലൈനുകളിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എം ട്വന്റി ഫൈവ് എം ഫോർ പോലെയുള്ള മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിലേക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിന് കണ്ട ആ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡെമോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതോടുകൂടി നമ്മളിത് കയറിയതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ ഹീത്രു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് അത് ഇതോട്ട് എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അല്ല ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ വീഡിയോ കൊടുക്കാതിരിക്ക നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എന്നാ ഈ മോട്ടോർ വെയിൽ എവിടെ സിഗ്നല് കണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാല് ഞങ്ങൾ നേരെ മക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ പോയി രണ്ട് ബർഗർ കഴിച്ച് നാട്ടില് കപ്പയും ചക്കയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ബർഗർ കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീല് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സാരയില്ല ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അച്ചാറിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണത് ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടത് നെല്ലിക്ക മീനച്ച 
cara. Oke. Okay. Mana cara? Nantile nalla ummandram beef, indam meen cara. Onakamin. Onakamin molaga kete, kandari molaga kete, barat nalla riri larci cara tu ikhli kena cara. Pini ida. Ini mungkin anda ambil lagi. Ini mungkin anda ama, ini kita snaya tuan orang lagi tuan orang itu. Ini mana cah? Ini tuan orang itu cah, ini kita snaya tuan orang lagi tuan orang itu. Ini tu? Apa yang mana cah? Ini tu anda, ini mana cah, ini kita snaya tuan orang lagi tuan orang itu beef alat. Ini tu, nama kita pertama cuci lagi kaki yang bawah. Karena itu macam orang ini kita macam macam. Kalau, apa yang mana cah? Thank you. Ini cakka kan cuci cakka. Cakka. Mana anda lagi cakka? Ano, padat aja ke, leh? Padat tu, awal aja padat tidak, mau kita makan mana? Ada tren betul tu, tiarkan. Karena already ada padat itu terundur. Bina apa cakap? Ini cakap. Dah endo. Madal, ada itu. Bina ini baru ini cakap dia. Ah, ah, adu mautan cipti edit itu, walaupun bidak doa itu adanya mautan cipti edit. Sette bagi kudu itu terundur, ada. Hmm, padat tu, leh? Dah ada tu dah abel, istimam boleh abel. Ini korang nak tahu ikan breakfast orang dah kandar lagi pun tu? Oats ni nampak toast ni okey ni berda, alai? Alai berda. Alai berda. Alai berda. Nampak? Semua cawan mana? Yang ke India mana? Muti ni ini sami tu yang kita ada yang gama maya. Nampi hari ini cawul tu, no? Yang ni beri beri putih baker orang am boleh. Nanti le sana am tinggal dengan ni. Contact me. Apa itu ayatnya innatte ini video, semua orang tu ista bayan dengan itu. Ini tu kuda ada innatte pok kila dengannya, kurang cut driving ini video yang kita kira edit itu. Ada orangnya dengannya, itu ada tu dosa dengannya upload iya. Apa itu? Aduh, semua orang kandit itu ista pada like itu. Apa perayaan orang nerdes orang komen dia dari ikut ke cikgu orang. Apa macam tu video itu semua kita beri dengan orang. Aduh, reki bye bye. Your face and